ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஸ்கின் கேரில் நம்ம என்னெல்லாம் மிஸ்டேக் பண்ணுறோம் அது எப்படி கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான வீடியோ தான் இது ஸோ இது வந்து என்னோடய இனிஷியலாக நான் வந்து ஒரு ஸ்கின் கேர் அப்படின்னு ஆரம்பித்தேன் டீனேஜர்ஸ்க்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஓகே நிறைய ஸ்கின் கேர் ப்ரோ ப்ராடக்ட்ஸை பற்றி நமக்கு ஒரு நாலேஜே இல்லாமல் இருந்தது ஸோ தட் நம் ஆஸ் அ பயோகெமிஸ்ட் நான் வெறும் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட்டோ ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட்டோ மட்டும் இல்லை ஐம் ஆல்சோ ஏ பயோகெமர்ஸ் ஸோ நான் வந்து என்னோடய ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட்ஸை நான் சூஸ் பண்ணும்போது என்னோடய கெமிக்கல் இன்க்ரீடியன்ஸை வந்து நான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணுவேன் ஸோ இதை வந்து நான் என்னெல்லாம் மிஸ்டேக் பண்ணேன் நானும் சரி என்னோடய சார்ந்தவங்களும் சரி பண்ண தப்புலேருந்து சிலது நான் வந்து உஷாராகி கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ அதையும் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணணும் என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத வந்து நான் இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன் இந்த வீடியோவில் லெட்ஸ் கேட் இன் டு வீடியோ போர் கிளென்சிங் கிளென்சிங் வந்து நம்ம கரெக்டாக பண்ணுறோமா அப்படிங்கிறது தான் ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி லைக் நம்ம பொதுவாக வந்து ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணும்போது சட்டு சட்டு சட்டுன்னு பண்ணிவிடுவோம் ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி தப்பு பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்ததும் உங்களோட ஃபேஸ்க்கு வந்து உங்கள் கை போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஹேண்ட் வாஷ் வந்து ப்ராப்பராக பண்ணிவிடுங்க மெயினாக இந்த நெயில்ஸ் கிட்டெல்லாம் வந்து மறந்துடாதீங்க நே ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வந்து கிளென்ஸ் பண்ணுங்கள் நார்மலாக ஒரு ஃபேஸ் வாஷ் யூஸ் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை ஸ்கின் ப்ராப்ளமும் இல்லை நார்மல் ஒரு ஃபேஸ் வாஷ் தான் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மினிமம் அண்ட் டூ மேக்ஸிமம் வந்து சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் வந்து உங்களோட ஃபேஸை வந்து நல்லா கிளென்ஸ் பண்ணணும் இதுவே ஆக்னிக்காகவோ இல்லை ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷனுக்காகவோ அந்த ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களோட கிளென்சர் வந்து மினிமம் வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் மினிட்ஸ்லேருந்து டூ மினிட்ஸ் வந்து உங்கள் ஃபேஸில் சோக் ஆகணும் ஸோ பொதுவாக வந்து இதுக்கு ட்ரை கிளென்சிங் மெத்தட் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க டாக்டர்ஸு ட்ரை கிளென்சிங் மெத்தட்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் உங்களோட ஃபேஸில் வந்து ஜஸ்ட் வாட்டர் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டோ இல்லை வந்து லைட்டாக டேம் பண்ணிவிட்டோ உங்களோட கிளென்சரை போட்டு நல்லா ஒரு சிக்ஸ்டி செகண்ட்க்கு மசாஜ் பண்ணுறது தான் ட்ரை கிளென்சிங்னு சொல்கிறாங்க லைக் ஃபோம் க்ரியேட் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து மசாஜ் கொடுத்துட்டு டூ மினிட்ஸில் வந்து வாஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சிடும் லைக் பென்சாயில் பராக்சைட் சாலிசிலிக் ஆசிட் கிளைகாலிக் ஆசிட் எந்த மாதிரியான ஃபேஸ் வாஷ் இருக்குது அப்படின்னா மினிமம் டூ மினிட்ஸ் வந்து அந்த கிளென்சர் ஸ்கின்குள்ளே கொஞ்ச நேரமாவது இருந்தால் மட்டும்தான் ஆக்டிவ் ஆகும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஃபேஸ் வாஷ் யூஸ் பண்ணியே ப்ரோஷனம் இல்லை ஹேர் லைனும் ஜா லைன்ஸும் மறந்துடவே மாதிரிங்க தென் பேக் ஆஃப் த இயர்ஸ் அந்த இடமும் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பேக்டீரியல் ஜோன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து ரொம்ப ரிஸ்கான ஏரியா அந்த இடத்துல வந்து நம்ம விட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஆக்னி ப்ராப்ளம் அதிகமாகவும் ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன் வரதுக்கான பல வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது ஸோ தட் ஹேர் லைன் ஜா லைன் அண்ட் பேக் ஆஃப் த இயர்ஸ் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக மறக்காமல் கிளென்ஸ் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஆக்டிவ் இன்க்ரீடியன்ட் இருக்கிற கிளென்சர் வந்து அதுக்கான டைமே கொடுத்தா மட்டும்தான் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணுற ஆக்டிவ் இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து உங்களோட ஸ்கின்குள்ளே போகும் பர் டே டூ டைம்ஸ் மட்டும்தான் கிளென்ஸ் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கீங்க லைக் ஆஃபீஸ் போயிட்டு வரீங்க இல்லை ஜிம் போயிட்டு வரீங்க இந்த மாதிரி அத்லெட்ஸாக இருக்கீங்க ஏதாவது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்கீங்க இந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா அப்போ நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஒன் மோர் எக்ஸ்ட்ரா வந்து நீங்கள் கிளென்ஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ இட் டசன் மேட்டர் மேக்ஸிமம் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது அப்படின்னா த்ரீ டைம்ஸ் வச்சுக்கலாம் இல்லைனா கண்டிப்பாக டூ டைம்ஸ் மட்டும்தான் உங்களோட ஃபேஸை வந்து நீங்கள் கிளென்ஸ் பண்ணணும் அதாவது கிளென்சர் வச்சு கிளென்ஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற டெம்பரேச்சர் வந்து ஓமர் டெம்பரேச்சராக தான் இருக்கணும் கூல் டெம்பரேச்சரில் உங்களோட டர்ட்ஸ் வந்து ரிமூவ் ஆகாது ஹா ரொம்ப ஹாட் டெம்பரேச்சர் போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களோட நேச்சுரல் ஆயில் வந்து ஸ்ட்ரிப் அவுட் ஆகிறதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ தட் மேக் ஷுர் உங்களோட கிளென்சிங் யூஸ் பண்ணுற வாட்டர் வந்து லூக் வார்ம் வாட்டராக இருக்கணும் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ஸ்கின் டைப் நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல கிளென்சரை சூஸ் பண்ணணும் இந்த கிளென்சிங் ஷூஸ்லேயே வந்து நிறைய தப்பு பண்ணுறோம் லைக் ஆயில் பே ஆயில் ஸ்கின்னாக இருக்கீங்க அப்படின்னா ஆயிலி ஸ்கின் இருக்கும்போது நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபோம் பேஸ்டு வந்து கிளென்சர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா சூட் ஆகும் அதே மாதிரி ட்ரை அண்ட் காம்பினேஷன் ட்ரை ஸ்கின்ல இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஜெல் பேஸ்ட் இல்லைனா க்ரீம் பேஸ்டு மா கிளென்சர் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் எக்ஸ்ட்ரீம் ஆயிலி ஸ்கின்னாக இருக்கீங்க அப்படின்னா சாலிசிலிக்
முடிச்சிடலாம் அதே மாதிரி நீங்க வெளியே போயிட்டு வரீங்க அப்படின்னா நீங்க அரௌண்ட் செவன் ஓ கிளாக் ஒர்க்கிங் உமனா இருக்கீங்க செவன் ஓ கிளாக் வந்து நீங்க ரீச் ஆகுறீங்க ஹோம்க்கு அப்படின்னா அந்த டைம்ல நீங்க உங்களோட ஸ்கின் கேர் ரொட்டீனையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஸோ நீங்க வந்து தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி அப்படின்னா கரெக்டா பெட் டைம்க்கு போகும்போது நீங்க ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் பண்ணாதீங்க உங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் ஒவ்வொன்றும் சிங்க் ஆகிறதுக்கு உங்க ஸ்கின்ல வந்து சிங்க் ஆகிறதுக்கு வந்து டைம் எடுத்துக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு டைமிங்கை கொடுத்து தான் ஆகணும் அப்போ தான் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்டோட வேல்யூ வந்து நீங்கள் கொடுக்குற டைம் வச்சு தான் அது வந்து ஆக்டிவ் ஆகும் ஸோ தட் நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களோட நைட் ஸ்கின் கேர் ரொட்டீனை கொஞ்சம் முன்னாடியே பண்ணிவிடுங்க அதுதான் நல்லது ஸோ நெக்ஸ்ட் மிஸ்டேக் பார்த்தீங்கன்னா ராங் ப்ராடக்ட் அட் த ராங் டைம் அதாவது எந்த ப்ராடக்டை எந்த டைமில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரியாமல் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து நம்ம பண்ணுற நெக்ஸ்ட் மிஸ்டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் சி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது மார்னிங்கில் வந்து யூஸ் பண்ணால் இது பெட்டர் ஏன்னா நம்ம வந்து பொல்யூஷன் என்விரான்மெண்டல் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஆல்சோ யூபி அண்ட் ப்ளூ லைட் எல்லாத்து கூடயும் ஃபைட் பண்ணணும் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸோட ஃபைட் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து விட்டமின் சியை மார்னிங்கில் யூஸ் பண்ணுறது வந்து பெட்டர் கம்பேர் டு நைட் டைம் ஏன்னா இது வந்து ஆக்சுவலாக சன்ஸ்கிரீனை வந்து ஒர்க் ஆகிறதுக்கு இது கொஞ்சம் பூஸ்டப் பண்ணுற மாதிரி விட்டமின் சி வந்து யூஸ் ஆகுது ஸோ நாட் ஓன்லி விட்டமின் சி அதர் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸையும் வந்து நீங்கள் வந்து மார்னிங்கில் எடுக்கும்போது அதோட ஃபுல் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு உங்களோட ஸ்கின்க்கு வந்து கிடைக்கும் ஸோ தட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் நைட் டைம் யூ கேன் யூஸ் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் ட்யூரிங் த டே டைம் ஸோ நைட் டைம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ரீஸ்டோரிங் அண்ட் ரிப்பேரிங் சிஸ்டம் தான் லைக் நீங்கள் வந்து ஒரு வண்டி வந்து சர்வீஸ் விடுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அன்றைக்கி வந்து எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து அதை சர்வீஸ் விடுவீங்க அதே மாதிரி தான் நம்ம பாடியும் நைட் டைம் மட்டும்தான் நம்மளோட பாடியில் வந்து நல்ல ஒரு மெட்டபாலிசம் ஆக்டிவா இருக்கும் நம்ம டீப் ஸ்லீப்ல இருக்கும்போது தான் நம்மளோட பாடி வந்து அதுக்கான ரீஸ்டோரிங் மெக்கானிசம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஸோ அந்த டைம்ல வந்து நீங்க கண்டிப்பா ஒரு ரெட்டினால் யூஸ் பண்ணலாம் ரெட்டினால்ஸ் வந்து கண்டிப்பா நைட் டைம் தான் யூஸ் பண்ணணும் இல்ல நீங்க மார்னிங் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா இது வந்து போட்டோ ஏஜிங்க கிரியேட் பண்ணும் இரிட்டேஷனை கிரியேட் பண்ணும் அதோட குட் திங்ஸ் விட்டுட்டு பேட் திங்ஸ் அதிகமா கிரியேட் பண்ணிடும் ட்யூரிங் டே டைம் நோ ரெட்டினால் ஒன்லி அட் த நைட் டைம் பேட் ஹைஜீன் ஸோ ஹைஜீனிக் அப்படின்னு சொன்னோடனே தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க நம்மளும் சில விஷயங்களை வந்து தெரியாமல் தப்பு பண்ணுவோம் லைக் நானும் அந்த மாதிரி தப்புகளை பண்ணியிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் மிஸ்டேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் பில்லோ கேஸை வாஷ் பண்ணவே மாட்டாங்க சில ப்ரிலாங்டாக இருக்கும் லைக் அதுவே அவங்களுக்கே அந்த ஸ்மெல்லு தாங்காமல் இருந்தால் தான் வந்து அதை வாஷ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தப்பை பண்ணிடாதீங்க அட்லீஸ்ட் வீக்லி ஒன்ஸ் உங்களோட பில்லோ கேஸை மாற்றுங்க ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக உங்களோட மேக்கப் ப்ரஷஸையும் ஸ்பஞ்சஸையும் க்ளீன் பண்ணணும் க்ளீன் பண்ணல அப்படின்னா அகெயின் கண்டாமினேஷன் நடக்கும் ஸோ கண்டாமினேஷன் நடக்கிறதுனால உங்களோட ப்ராடக்ட்டும் வேஸ்ட்டாக போகும் உங்கள் ஸ்கின்னும் வேஸ்ட்டாக போகும் ஸோ மேக் ஷோர் எங்களோட ப்ரெஷர்ஸ் அண்ட் பிளண்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக வந்து வாஷ் பண்ணிடணும் ஸ்டெராயில் பண்ணி யூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி உங்களோட ஃபேஸ்க்கு நியர்பையாக என்ன திங்ஸ் எடுத்துகிட்டு போனாலும் அதை வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரம் ஸ்டெராயில் பண்ண பாருங்கள் பட் ஆஃப்டர் கோவிட் நான் வந்து என்னோட மொபைல வந்து கரெக்டாக வீ டெய்லி வந்து நைட் டைம் வந்து வைப் பண்ணி வச்சுருவேன் பிகாஸ் நான் எங்கேயும் வெளியே போகிறது இல்லை நான் வீட்லேயே இருக்கிறதுனாலையுமே ஒரு முறை நான் வைப் பண்ணுறேன் ரப்பிங் ஆல்கஹால் வச்சு அவர் நீங்கள் வெளியே போகிறீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக வைப்ஸ் வச்சு உங்களோட மொபைல்ஸ் வந்து வைப் பண்ண பாருங்கள் இல்லைனா நீங்கள் ஃபோன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது அதில் இருக்கிற மைக்ரோப்ஸ் வந்து உங்களோட ஸ்கின்க்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் இருக்கிறதான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப அதிகம் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒரு குட் ஹைஜீனிக்கு வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அதே மாதிரி க்ராஸ் கண்டாமினேஷன் நீங்கள் வந்து டவலை வந்து செப்பரேட்டாக தான் யூஸ் பண்ணணும் எல்லாத்துக்கும் ஒரே டவல் யூஸ் பண்ணாதீங்க எல்லார் கூடயும் ஒரே டவலை ஷேர் பண்ணாதீங்க அது உங்கள் குழந்தையாக இருக்கட்டும் உங்கள் ஹஸ்பண்டாக இருக்கட்டும் அதை பற்றி கவலை இல்லை பட் தனியாக உங்களுக்குன்னு ஒரு டவல் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஸோ செட் ஆஃப் டவல்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லது ஸோ நெக்ஸ்ட் மிஸ்டேக் பார்த்தீங்கன்னா இன்னடிக்வேட் சன்ஸ்கிரீன் எல்லாருமே வந்து இந்த சன்ஸ்கிரீன் விஷயத்தில் தப்பு பண்ணுறோம் லைக் இன்க்ளூடிங் நானும் பண்ணியிருக்கேன் நானும் இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்னோடய டீனேஜில் நான் சன்ஸ்கிரீன் யூஸ் பண்ணல ஓப்பனாக சொல்கிறேன்
அதனால கரெக்டாக சன்ஸ்கிரீன் வந்து யூஸ் பண்ணுங்க ஆல்மோஸ்ட் இந்த டூ ஃபிங்கர்ஸ் லென்த்துக்கு வந்து நீங்கள் வந்து சன்ஸ்கிரீன் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து சன்ஸ்கிரீன் உங்களுக்கு தேவைப்படும் ஒரு முறை முகத்துக்கு மட்டும் இயர்ஸ்க்கும் நெக்குக்கும் கவுண்ட் பண்ணாமல் நான் சொல்கிறது இந்த அமௌண்ட் வந்து உங்கள் சன்ஸ்கிரீன் வந்து உங்கள் ஃபேஸ்க்கு மட்டும் தேவைப்படும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த அளவுக்கு அமௌண்ட் நீங்கள் சன்ஸ்கிரீன் வந்து யூஸ் ஆ யூஸ் பண்ணணும் இதில் இன்னொரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஒயிட் காஸ்டிங் வரும் லைக் ஒயிட் காஸ்டிங் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக இதை வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மாய்ச்சரைசர் போட்டதுக்கப்புறம் சன்ஸ்கிரீன் போடுறீங்க இல்லையா அது போட்டு ரெண்டுத்தையும் நல்லா பிளண்ட் பண்ணிங்க ஒரு ஒன் மினிட் வந்து நீங்கள் மசாஜ் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ஈஸியாக பெனிட்ரேட் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒயிட் காஸ்ட் வந்து லிட்டில் பிட் ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஒரு காம்பேக்ட் தான் எப்பயுமே கிஃப்டட் வந்து காம்பேக்ட் மட்டும்தான் காம்பேக்டை வச்சு தான் வந்து சன்ஸ்கிரீனை ஒரு அளவுக்கு அதை மேனேஜ் பண்ண முடியும் ஸோ தட் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு காம்பேக்ட் பவுடர் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டி உங்களால் ஒயிட் காஸ்ட் இல்லாமல் ரொம்ப ஆக்வோர்டாக இல்லாமல் உங்களோட ஃபேஸை வந்து கரெக்டாக சன்ஸ்கிரீன் போட்டு மேனேஜ் பண்ண முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒரு அடிக்குவேட் அமௌண்ட் ஆஃப் சன்ஸ்கிரீனை வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணியாகணும் அதே மாதிரி வீட்டுக்குள்ளாரையே இருக்கீங்க அப்படின்னாலுமே கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒரு சன்ஸ்கிரீன் யூஸ் பண்ணியாகணும் நீங்கள் வெளியே எங்கேயும் பெருசாக நீங்கள் போகவே மாட்டீங்க அப்படின்னா எஸ்பிஎஃப் தேர்ட்டி இருக்கிறத வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க டூ டைம்ஸ் வந்து ரீ அப்ளை பண்ணுங்க அரௌண்ட் நைன் ஓ கிளாக் ஒரு முறையும் டுவெல் தேர்ட்டி டுவெல் ஓ கிளாக் அரௌண்ட் ஒன் டைமும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கனாவே உங்களுக்கு அது போதும் பட் ஃப்ரீக்வெண்ட் அதாவது ப்ரொலாங் டைமாக நீங்கள் சன்லேயே எக்ஸ்போஸ் ஆக போகிறீங்க அப்படின்னா எவ்ரி டூ ஹவர்ஸ் வந்து நீங்கள் ரீ அப்ளை பண்ண வேண்டி இருக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து சன்ஸ்கிரீனை கேரி பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் மிஸ்டேக் இஸ் ரெட்டினால் ரெட்டினால் அப்படிங்கிறது வந்து ஆக்சுவலாக விட்டமின் ஏ டெரிவேட்டிவ் இதுக்கு வந்து வேறு பேர்களும் இருக்குது லைக் ரெட்டினால் டிஹைட் ட்ரெட்டினாயின் ரெட்டினால் எக்ஸட்ரா இதுக்கு வந்து நிறைய பேர் இருக்குது ஸோ எந்த ஃபார்ம் எடுத்தாலும் அப்வைஸ்லி இது வந்து விட்டமின் ஏ டெரிவேட்டிவ் தான் விட்டமின் ஏ டெரிவேட்டிவ் யூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து நைட் டைம் தான் யூஸ் பண்ணணும் பிகாஸ் இது வந்து ரீஸ்டோரிங் அண்ட் ரிப்பேரிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து இது பண்ணிகிட்ருக்கு ஸோ ரெட்டினாலை வந்து ஆக்சுவலாக நாயசினமோட பேரப் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது அதோட இரிட்டேஷன் லெவல் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது அதே மாதிரி அது நல்ல ஒர்க் ஆகிறதுக்கு வந்து ஒரு பூஸ்டப்பாக வந்து நாயசினமேட் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ யூ கேன் யூஸ் அலாங் வித் த நாயசினமேட் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஒரு ரெட்டினால் வந்து புதுசாக யூஸ் பண்ணுறீங்க பிகினராக இருக்கீங்க இப்போ தான் யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு லேயர் ஆஃப் மாய்ச்சரைசர் அப்ளை பண்ணிவிட்டு செகண்ட் லேயர் வந்து ரெட்டினால் அப்ளை பண்ணிவிட்டு தேர்ட் லேயராக வந்து நீங்கள் அகெயின் மாய்ச்சரைசர் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் வந்து மாய்ச்சரைசர் எடுத்துகிட்டு அது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீஸ் சைஸ் அதாவது எக்ஸாக்டாக ஒரு பீஸ் சைஸ் வந்து ரெட்டினால் ஆட் பண்ணி அதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணியும் நீங்கள் வந்து ஸ்கின்ல அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து அது அது வந்து அதோட இரிட்டேஷனும் அதோட வீரியம் வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சி உங்களுக்கு வந்து ஸ்கின்னை வந்து பிளசண்டபிளாக ஃபீல் பண்ண வைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சென்சிட்டிவ் ஸ்கின்னாக இருக்கீங்க அப்படின்னாலும் இந்த மாதிரி மெத்தடை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ரெட்டினால் வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களோட ஐஸ் கார்னர் அண்ட் நோஸ் கார்னர் மவுத் கார்னர்ஸ்க்கு வந்து வராமல் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இது வந்து இந்த இடத்துலலாம் வந்து கண்டிப்பாக ரெட்டினால் போடக்கூடாது ரெட்டினால் போடுறீங்க அப்படின்னா அது ஆல்ரெடி வந்து அதுக்கு வந்து தின்னிங் எஃபெக்ட் வந்து இருக்குது லைக் உங்களோட ஸ்கின்னை வந்து தின்னாக்கும் ஸோ தட் ஆல்ரெடி உங்களோட அந்த இந்த ஏரியாவிலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் வந்து தின்னாக தான் இருக்கும் ஸோ தட் நீங்கள் அகெயின் ரெட்டினால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக இரிட்டேட் ஆகும் ட்ரை ஆகும் அண்ட் ஃப்ளேக்கியாக இருக்கும் லைக் தோல் வந்து பிஞ்சு வர மாதிரி ஆகிடும் ஸோ தட் நீங்கள் அதை அந்த மாதிரி ஏரியாவிலலாம் வந்து ரெட்டினால் போடாமல் அவாய்ட் பண்ணுங்க ஸோ ரெட்டினால் யூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஒன் பீஸ் சைஸ் தான் வந்து ஆல் ஓவர் ஃபேஸ்க்கே யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கு மேலே நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க லைக் கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டால் எனக்கு இன்னும் சீக்கிரம் நல்லா பிரைட் ஆகிடுவேன் சீக்கிரமாக ஒர்க் ஆகுமா அப்படின்னா நீங்கள் அந்த அந்த உங்களோட பேரியரே வந்து ஆக்சுவலாக ஸ்பாயில் பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ தட் அதுக்கு மேலே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அகெயின் ட்ரைனஸ் ஆகும் ஃப்ளேக்கி ஆகும் தென் இரிட்டேட்ட
ஸோ ஒரு ப்ராடக்டை வந்து ஒரு முறை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து நம்மளுக்கு அது நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் கொடுக்குதா பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் கொடுக்குறதா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ உங்கள் ஸ்கின்னுக்கு என்ன வேணுமோ அதை மட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் ட்ரெண்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா பொருளையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது மினிமல் ப்ராடக்ட் தான் வந்து உங்கள் ஸ்கின்க்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ தட் அவாய்ட் டூ மச் ப்ராடக்ட்ஸ் கம்மியான ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணி உங்கள் ஸ்கின்னை வந்து எப்பயும் க்ளோயிங்காக வச்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ டோன்ட் நீட் மோர் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார் யுவர் ஸ்கின் கேர் நெக்ஸ்ட் மிஸ்டேக் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ் டைமில் வந்து எல்லாரும் பண்ணியிருக்க மிஸ்டேக் தான் பேட் ஹேபிட் கண்டிப்பாக இது எல்லாருமே பண்ணியிருப்போம் நானும் பண்ணியிருக்கேன் நீங்களும் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் லைக் நம்ம சீக்ஸில் வந்து எப்படியும் கை எப்படி வச்சுட்டு உட்காறது ஆக்சுவலி இதுதான் இருக்கிறதுலே தி பர்ஸ்ட் பேட் ஹேபிட்னு நான் சொல்வேன் ஸ்கின் கேருக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த டீனேஜர்ஸ் வந்து சஃபர் ஆகிற ஆக்னி வந்து சீக் ஆக்னி தான் ஸோ நீங்கள் வந்து இப்படி ஒரு சீக்கில் எப்போ பார்த்தாலும் கை வச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு ஆளாக இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு அதை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் நம்மளோட ஹேண்டில் இருக்க மில்லியன் ட்ரில்லியன் மைக்ரோப்ஸ் வந்து ஈஸியாக உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிற இடம் வந்து சீக்கு ஸோ உங்களோட ஹேண்ட் அவங்களோட பாம் தான் வந்து இருக்கிறதுலே ஊறுபட்ட மைக்ரோப்ஸ் வந்து வச்சுருக்கோம் நீங்கள் என்ன சானிடைஸ் பண்ணாலுமே ஈஸியாக வந்து அட்டாச் ஆகும் பிகாஸ் அப்படி ஒரு பிஹெச் அண்ட் ஹியூமிடிட்டி இருக்கிற இடம் இது ஸோ இந்த மாதிரி உட்காராதிங்க நெக்ஸ்ட் ஹேபிட் என்ன பேட் ஹேபிட்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போ பார்த்தாலும் பிம்பிளோ இல்லை ஏதாவது சின்ன பம்ப்ஸ் வந்தால் கூட கீறி 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 அதை பெருசாக்கி ஃபுல்லாக பரப்பி வச்சுட்றது தான் அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஸோ பிம்பிள் வந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு டச் பண்ணவே டச் பண்ணாதீங்க அது பாட்டுக்கு அதுவே போயிடும் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிவிட்டு என்னோடய பிம்பிள் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குற அந்த ப்ராடக்ட் அப்ளை பண்ணும்போது மட்டும்தான் என்னோடய ஸ்கினில் வந்து நான் அந்த பிம்பிள் மேலே டச் பண்ணுவேன் அதர்வைஸ் நான் வந்து அந்த இடத்த தொடவே மாட்டேன் நம்ம நம்மான்னு இருக்கும் பண்ணணும் அப்படின்னு பட் அது பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் ஸோ அது அதை நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதுனால நான் வந்து அதை அந்த தப்பு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வெயிட் பண்ணோம் ஒன் மந்த் டூ மந்த்ஸ்க்கு அந்த ஸ்காஸ் போகிறதுக்கே ஸோ அந்த பிரச்சனையே வேணாம்னு சொல்லிவிட்டு நான் இப்போ அதை டச் பண்ணுறதே கிடையாது நீங்களும் அந்த மாதிரி ஆளாக இருந்தால் தயவு செஞ்சு நீங்களும் அதை ஃபிட் பண்ணிவிடுங்க அது வேண்டாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூயிங் டிஐஒய் ஃபேஸ் மாஸ்க் ஆர் ஃபேஸ் பேக்ஸ் ஒட் எவர் யூ கேன் சே ஸ்க்ராப்ஸ் எவ்ரி திங் நிறைய நம்ம வந்து சோஷியல் மீடியாவில் பார்க்கலாம் லெமன் டூத் பேஸ்ட் பேக்கிங் சோடா தென் வால்நட் ஸ்க்ராப் அண்ட் ஆப்ரிகாட் ஸ்க்ராப் ப்ளீஸ் கைஸ் டோன்ட் டூ திஸ் ப்ளெண்டர் மிஸ்டேக்ஸ் ஆக்சுவலி இது வந்து உங்களோட ஸ்கின்னை வந்து இன்னும் மோசமாக வந்து சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ப்ராப்ளத்தை வந்து உங்கள் ஸ்கின்க்கு கொடுக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி டிஐஒய் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணவே யூஸ் பண்ணாதீங்க சில மெட்டீரியல்ஸ் நல்லதுன்னு சொல்வேன் எல்லா டிஐஒயும் தப்பான்னு கேட்டால் இல்லைன்னு தான் சொல்வேன் மஞ்சள் வந்து நல்லது ஆனால் அந்த மஞ்சளை எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதும் ஒரு இது இருக்குது லைக் மஞ்சள் வந்து கண்டினியூஸாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கிற ஃபினோலிக் காம்பவுண்ட் வந்து உங்களோட ஸ்கின்னை வந்து ஏஜ் ஆக்கிடும் நிறைய சீக்கிரம் வந்து ப்ரீ ஏஜ்னிங் மாதிரி சிம்டம்ஸ் வந்து கொடுக்கும் ஒரு ப்ளஸ் இருக்குன்னா அதில் கண்டிப்பாக ஒரு மைனஸ் இருக்கணும் அதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் வந்து நம்ம வந்து அதை யூஸ் பண்ணலாமா வேணாமங்கிறது அது நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹனி ஹனி வந்து ஒரு நல்ல ஹிமிக்டன்ட் அதை தாராளமாக நீங்கள் ஃபேஸில் யூஸ் பண்ணலாம் பட் சோஷியல் மீடியாவில் நீங்கள் பிரைட்னிங் அண்ட் லைட்னிங்காக பார்க்குற நிறைய விஷயங்கள் வந்து உங்களோட ஸ்கின்க்கு வந்து கெடுதலை விழ வைக்கக்கூடியதுதான் மெயினாக டூத் பேஸ்ட் லெமன் பேக்கிங் சோடா இது மூணுமே வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நிறைய நான் பார்த்த விஷயங்கள் இது மூணுமே வந்து ஸ்கின்னுக்கு நல்லது இல்லை தயவு செஞ்சு நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஸோ எல்லா டிஐஒயும் வந்து நல்லது இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் பட் ஃபியூ டிஐஒய் இஸ் வெரி ஹார்ம்ஃபுல் டு யுவர் ஸ்கின் ஸோ அவாய்ட் தோஸ் திங்ஸ் நெக்ஸ்ட் மிஸ்டேக் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி வந்து ஸ்கின் சொல்கிறது நீங்கள் கேட்காதது தான் யூ ஹாவ் டு லேர்ன் யுவர் ஸ்கின் உங்கள் ஸ்கின் நீங்கள் எப்படி நினச்சிட்ருக்கீங்க அப்படின்னு தெரியல பட் வந்து ஆக்சுவலி அது வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக காட்டி கொடுக்கும் எனக்கு அது பிடிக்கல அப்படிங்கிறத வந்து வெளிப்படையாகவே வந்து அது சொல்லும் லைக் உங்களோட ஸ்கின் வந்து சடனாக ட்ரை ஆகுது ஃப்ளேக்கி ஆகுது இரிட்டேட் ஆகுது இல்லை ஒரு டிங்லிங் எஃபெக்ட்
கரெக்டாக அது வந்து ஒர்க் ஆகல உங்களுக்கு அது ஏதோ பிரச்சனை பண்ணுது அப்படின்னா தான் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் அந்த ப்ராடக்டை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற சீக்வன்ஸ் ஏதோ தப்புன்னு அர்த்தம் ஸோ அதை வந்து ஜஸ்ட் குவிட் பண்ணுங்கள் குவிட் பண்ணிவிட்டு வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் அது கரெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் ஏதோ யூஸ் பண்ணதில் ஏதோ தப்பு இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் உங்கள் ஸ்கின் சொல்கிறத நோட் பண்ணுங்கள் ஒரு ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணும்போது அது எப்படி ரியாக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் டீப்பாக நோட் பண்ணால் தான் முடியும் பண்ணல அப்படின்னா அது ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷனில் விடும் போஸ்ட் இன்ஃப்ளமேட்ரி ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷனாக மாற்றுறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது அண்ட் ஆக்னி ஸ்கார்ஸ் ஆகும் ஆக்னி இம்ப்ரூவ் ஆகும் லைக் நிறைய ப்ரொமோட் ஆகும் அது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து அந்த ப்ராடக்டை வந்து பிக் பண்ணுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணுற மிஸ்டேக் வந்து மேக்கப்பும் ஸ்கின் கேரும் கம்பைன் பண்ணி குழப்பிக்கிறது மேக்கப் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கின் கேர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் நீங்கள் மேக்கப்பே வேண்டாம் நான் எப்பயுமே நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ஸ்கின் கேரில் கரெக்டாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஃபார் ஸ்பெஷல் அக்கேஷன் யூ நீட் மேக்கப் ஆப்வியஸ்லி பட் ஐம் சேயிங் டெய்லி பேஸ் யூ டோன்ட் நீட் எனி மேக்கப் அதுவும் இப்போ டீனேஜர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி மேக்கப் போடுற மாதிரி ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க மேக்கப் இஸ் நாட் அ ஸ்கின் கேர் ஸோ தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் திஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ கீப் அவே போத் ஆஃப் தெம் ஸோ ஸ்கின் கேர் அப்படிங்கிறது ஒரு லக்ஸரியோ இல்லை வேஸ்ட் ஆஃப் மணியோ கிடையாது அது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு நெசசரி நீங்கள் எப்படி பல் தேய்க்கிறீங்க ப்ர குளிக்கிறீங்க அந்த மாதிரி தான் வந்து ஸ்கின் கேரும் ஸோ இதையும் அதையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க ஸ்கின் கேர் இஸ் அ நெசசரி ஒன் இன் ஆர் லைஃப் ஸோ ஐ ஹோப் நீங்கள் இந்த வீடியோஸில் சில மிஸ்டேக்கை நீங்களும் பண்ணியிருப்பீங்க நானும் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் பண்ணி அதை வந்து திருத்திக்கிட்டு நான் வந்து இப்போ இருக்கேன் ஸோ நீங்களும் இதில் ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக்கை நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதை வந்து நீங்கள் மேக் ஷோர் நீங்கள் அதை வந்து குவிட் பண்ணிக்கோங்க அதை வந்து நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணாதீங்க கேரி ஓவர் பண்ணாதீங்க அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு பாஸ் பண்ணாதீங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை நீங்கள் பலருக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் மிஸ்டேக்னா மிஸ்டேக்னு சொல்லுங்கள் பார்த்தது எல்லாத்தையும் நம்பாதீங்க தப்பு இல்லை நம்ம பல விஷயங்கள் எல்லாருமே தெரிஞ்சு பண்ணுறது இல்லை தெரியாமல் தான் பண்ணுறோம் பட் நீங்கள் ஒரு சர்டன் பாயிண்ட்டில் அது பண்ணுறது தப்பு அப்படின்னு தெரிய வந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக அதை வந்து கரெக்ட் பண்ண பார்த்துக்கோங்க அதை திருப்பி கண்டினியூ பண்ணாதீங்க அது நல்ல விஷயமாக இருக்கட்டும் கெட்ட விஷயமாக இருக்கட்டும் பார்த்து புரிஞ்சு அதை வந்து கரெக்டாக அப்படின்னு உங்கள் மைண்ட் சொல்கிறத நீங்கள் கேளுங்க ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஐ ஹோப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ ஐ மீட் யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோ